Yo, what's up mga kakulits? And welcome back to our channel. So, ngayong araw, ituturo ko sa inyo. <laughs> araw. <laughs> so, napakarte nung salitin. <laughs> so, ngayong araw, ituturo ko sa inyo ay kung paano gawin ng trick, kung paano pagmukhaing nakalutang ang deck of cards ng wala sa box. So, gamit ang isa lang daliri. So, kunin ko siya. Okay, sinan natin siya dito. Tingnan nyo, regular deck of cards pa rin, ang gagamit. So, gagalasahin ko siya ng kahit isa lang. So, ito naman ang buong deck of cards. Gagawin ko ngayon, Salubo tayo ko siya. Gamit. Balansin ang daliri. Dalawa pa ang nakalagay. Pero, nakatuloy na rin yung isa. So, ganun siya. Walang tali. Wala. Kukunin ko yung lalim na deck ng baraha ng deck ito siya ito pa ako ng isa ito ito yung isa pa para mas masaya so ganun yung effect kung paano gawin ang pagpapalutang ng deck of card gamit ang isang daliri so actually hindi siya pinapalutang binabalansi lang siya gamit ang isang daliri So yun nga guys, ganoon lang kasimple gawin yung trick kung paano siya i-perform pero syempre may ginamit akong gimmick card na ginawa ko rin para sa setup ng trick na to so syempre, kailangan ipakita ko muna sa inyo kung paano yung gawin yung gimmick card at yung setup tapos papaliwanag ko rin sa inyo kung paano ko ginawa yung performance kung paano yung tamang pag-handle ng deck of card <coughs> Ito nga mga kakulits yung mga kailangan natin gamitin para makagawa ng gimmick card para sa floating deck of cards. So, kailangan natin ay duct tape, pandikit or glue, at syempre tansi or nylon. So paano nga ba gawin itong gimmick card na to? Kailangan natin ay yung joker para kasi sasayangin lang natin siya. Siya yung pagdidikitan natin ng tansi. Uh, kailangan ang um, pag pagdikit natin sa tansi. Ayan. Ito yung dapat yung magiging nangyayaring positioning niya. Pero siyempre, kailangan ng pag... Dito yung banda. Ayan. Positioning ng tansi ay kailangan hindi nakaletter yun lang. Kasi pagka nakaletter yun lang siya, may tendency siya na mahugot. Kaya ang gagawin natin ay medyo sisigsag natin siya kagaya nito. Tapos syempre, yung dito yung para sa daliri, yung pagsusutan ng daliri. Ayan, ang kanyang allowance. Susutan ng middle finger. So, napakadigit talaga ng duct tape. So, yan sya. Syempre, kailangan nga pala natin ng gunting para kapitin yung nylon. Ganti yung 
set up bali ng Kimi card may tansin na nakalabas tapos ititikit natin siya sa sa joker siyempre may make sure natin na nakadikit talaga siya nakatouch yung tansin Ganyan siya. Itong, gamit naman itong glue. Kaya-touch natin siya dito sa number 8. Idikitin natin sila. Pero, kalahati lang ang magkadikit. Dahil kailangan itong part ng ito na may nylon ay naibubukas. Kasi, itatago natin yung nylon ng mga dyan. Kaya yan. Okay, idikit na muna natin. Yun nga guys, ganun yung paggawa ng gimme card kung paano siya i-set up. Actually, ito siya sa ibabaw. Ito yung tansi. At ang setup naman para sa performance, kagaya nito, nasa ibabaw yung gimme card pero tatago natin yung tansi. Ipitin natin siya sa pagitan nitong dalawang magkadikit na card ng joker at ng eight of hearts. So, ganun siya. Hindi siya kita. At ilalagay natin siya sa ibabaw ng, ng deck. So, ang ginawa ko nung umpisa, binalasa ko siya, pero minintain ko yung gimmick card sa ibabaw. Pagayang nito. Nasa ibabaw pa rin siya. Tapos, saka ko siya ginamitan ng uh, overhand shuffle uh, ng may around gantong karaming baraha yung kinuha ko so inislate ko siya overhand shuffle at syempre dahil nandito yung gimme card sa bandan to kumuha ko dito sa bandang gitna naiwan pa rin siya doon sa puesto nya so bakit ko siya iniwan doon kasi hindi mag work out yung trick kung nandun siya sa pinaka bottom or manipis masyado yung nasa ilalim So, ayun nga, nakaipit pa rin siya. Inikot ko yung deck of cards yung nakita ko. Walang tali. Saka ko ginawa yung ripple para palabasin yung tansi. Paano yung ripple? Siyempre, simplihan lang natin. Ganun lang siya. So, pagka sinaripple ko siya, dahil tansi siya, medyo matigas, nag stretch palabas, lalabas na siya. Tapos saka ko inikot yung deck of card Inikot ko siya. Nagagayan yan, nakagayan yung setup kanina Mary full call, lumabas sya Inikot ko yung deck of card Saka ko ipinasok yung daliri kong Yung gitnang daliri ko Doon sa tansi Ayan, nandito sya sa part na to Pinasok ko sya, saka ko hinawakan yung deck At pinakita sa inyo na ganito So, medyo ginugulo ko rin yung ayos ng deck Yung pagkakapatang-patang Para hindi obvious na merong gimmick card doon Sa pagitan na yun kasi kung iwan ako siyang naka squared up mahalata nyo doon sa part na yun lang merong parang naangat so kaya ang ginawa ko medyo ginuluhong ko yung 
ng konti yung deck of cards medyo pinagulo ko lang ng konti para hindi siya masyadong lagay so habang hawak ko siyang liyan to binitawang ko tong binitawang ko tong part na to pero syempre nagpretend ako na binabalansi ko siya sa ako binitawang tong isang kamay ko kagaya nyan medyo inisod ko pa rin pala yung daliri kung may maka suot na tansi bandang dulo para mas mukha siyang amazing so yun nga habang yun yan pretend ako na kunyari na dahan dahan ko na alis tong isang kamay ko na binabalansi ko siya gamit yung dalawang daliri tapos dahan dahan ko inalis yung isang daliri kong nagbabalansi para ma-maintain ko pa rin yung balan balancing ng pick of cards so dahan dahan ko siya inalis kasi kung bigla ko siyang alisin pwede ma out of balance yung deck of cards so ganun siya medyo magulo para hindi halata tapos yan dahan dahan ko inalis yung daliri kong isa pa kaya isa na lang yung nagbabalansi at syempre dahil nandun siya sa bandang port na yun ng malapit na halos sa gitna yung gimmick card pwede kong kunin yung pinaka ibaba na card pwede ko siyang kunin yung pinaka baba kasi kung titingnan nyo dito sa angle na to napipil lang yung pinaka baba napipil lang pero nag, nag may maintain pa rin yung positioning ng deck of cards dun sa daliri ko kasi nga nandun yung gimmick card sa part na yun so yun nga mga kakulits ganun lang simple gawin ng trick kung paano ang balancing ng deck of cards gamit ang isang daliri na ilalagay nyo sa bandang edge or dulo ng part ng deck of cards again ganun sya yun syang kasimple so yun nga guys I hope nag enjoy kayo sa bagong trick natin na uh, tinuro ko sa inyo at lagi lang tatandaan ng magic ay puro daya lang.